വരുന്നതായിരിക്കും ഇത്താത്താസ് കിച്ചിൻ്റെ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറേ സ്നാക്ക് ഐറ്റം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കിയുള്ള സ്നാക്ക് ഐറ്റം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്താത്താസ് കിച്ചൺ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്താത്താസ് കിച്ചണിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഷാലിമത്തെയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഭവം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഷാലിമത്താട് ചോദിക്കാം അപ്പം എന്ത് ഐറ്റമാണ് ഷാലിമത്ത ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു കബാബാണ് കബാബ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കബാബുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കബാബ് ബീഫ് കബാബ് അങ്ങനെ എഗ്ഗ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഇതിലപ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ പനീറുണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് കുറെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി എന്താണ് ശാലിമത്ത് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ പാൻ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം വഴറ്റാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ നമ്മള് സവാള വഴറ്റാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അല്ലോട്ട് സവാള സവാള ഇതിപ്പം ഒരു സവാളയാണ് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നെണ്ണ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലോട്ട് വലിയൊരു സവാള മൂന്ന് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സവാള നന്നായിട്ട് വരുന്നു വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് സവാള വഴറ്റാൻ വെച്ചു ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം വേഗം സോട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ചിക്കനെ നമ്മൾ എന്ത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഇട്ടിട്ടാണ് പൊടി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അന്നിട്ടൊന്ന് പിച്ചി എടുത്ത് വെച്ചു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെറും ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേപ്പില വേപ്പില അപ്പൊ സവാള വഴന്ന് വരുമ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് വേപ്പല ആഡ് ചെയ്യാം വേപ്പല ആഡ് ചെയ്തു അതെന്താണ് എള്ളാണോ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പം സവാളയും വേപ്പലയും മാത്രമേ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും ശാലിമത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടോ കുരുമുളക് പൊടി ഇല്ല ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ആ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച് ചിക്കന് പിന്നെ വെളുത്ത എള്ള് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എള്ള് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് മുട്ട നമ്മള് കോട്ട ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കപ്പാവ് കോട്ട ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ ജീരകം ഇത് ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിയല പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ചത് പിന്നെ പനീർ മൈദ മുട്ട അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എഗ് കബാബ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്ര സമയം നമ്മൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്നാക്ക് സ്നാക്ക് ഇല്ലാതെ എന്ത് നോമ്പ് തുറക്കില്ല അല്ലെ ഇതില് നമ്മള് ഹോട്ടായിട്ട് ഇതിപ്പം പച്ചമുളക് ചേർക്കണുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണ്ട് മുളക് പൊടി ഉണ്ട് കൊറച്ച് സ്പൈസി ആണ് അപ്പം സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം 
അപ്പൊ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇനി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്തു വെളുത്തുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സവാള ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേഗം സോട്ടായി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തു വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തു ഇതൊന്ന് നന്നായി സോട്ടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇനി എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പച്ചമുളക് ഓക്കെ ഇത് എത്ര പച്ചമുളക് ഉണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് പച്ചമുളക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇതിന്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലാ പൊടികളും ഉണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇത് തോന്നിയത് എള്ളും ഈ പനീറും ആണ് നമ്മൾക്കിനി പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം മല്ലിപ്പൊടി 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 എത്ര വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മതിയല്ലേ ഒരു സ്പൂൺ നിറയാം പിന്നെ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കനിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടി കാരണം പച്ചമുളകിന്റെ എരിവുണ്ട് കുരുമുളകിന്റെ എരിവുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് അത് നോക്കിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് അതപ്പോ കുറച്ചും കൂടി കളറ് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ജീരകത്തിന്റെ പൊടി നല്ല ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പൊ നല്ല ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് എള്ള് വറുത്തത് ഇനി എള്ള് വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇട്ടും അളന്ന് നോക്കിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഓക്കെ അപ്പൊ കുരുമുളക് പൊടി എത്രയാണ് അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇനി ഗരം മസാല പൊടി ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ നമ്മള് ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേണ്ടതായിട്ട് ബാലൻസ് ആയി പോകില്ല കൂടുതൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്തു മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ചെറിയ ജീരം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് പിന്നെ എള്ള് വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇനി പനീർ പനീർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എത്താണോ ക്യൂബ്സ് അല്ല അവിടെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പനീറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയുണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മല്ലിയല മല്ലിയല അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം മല്ലിയല ഇത് ഫുൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മല്ലിയല അരിഞ്ഞത് ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് 
ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഇനി ചേർക്കാനാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഓക്കേ ഒന്ന് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കുന്നത് ഓക്കേ അപ്പൊ കബാബിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയിൽ ഇത് നേരിട്ട് ഇത് പിടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടില്ല ആ അതും കൂടെ കോട്ടയം മൈദ പൊടിയിൽ മുക്കി ഓക്കേ ഓക്കേ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം എത്ര പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ പൊട്ടാറ്റോ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കബാബിനുള്ള മസാല റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കത് പിന്നെ കബാബ് ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മോഡലിലൊക്കെ എടുക്കാം മസാല മിക്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ചിക്കനും പനീറും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ശേഷം ആ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അല്ലെ കബാബാക്കിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എഗ് കബാബിന്റെ മസാല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ചൂടാറി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കബാബിന്റെ രൂപത്തിലാക്കിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്തട കൈമൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പൊള്ളൽ പറ്റി അപ്പൊ ഞാന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എത്താം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സൈഡിൽ ചട്ടി വെച്ച് അതൊന്ന് ഓയില് നമ്മളിപ്പം കബാബാക്കി എടുക്കണ ടൈം കൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ട ആദ്യം മൈദയില് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇനി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട ഇതില് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്താ മതി എന്നിട്ട് മസാല മൂന്നെണ്ണം റോൾ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മുട്ട മൈദയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മസാല അതും ഒന്ന് വിട്ടുപോരും നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് മുട്ട മൈദ പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇനി മൈദയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി മാറ്റിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല അപ്പൊ നമുക്ക് കൊറച്ച് മസാല കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൊറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും ആ മുട്ടേനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് മുട്ട അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല മുട്ടേനെ കവർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഓക്കെ മതി ഒരെണ്ണാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേതും റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് മസാല എടുക്കാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിതിപ്പം അഞ്ചെണ്ണത്തിന് 
ഒരെണ്ണം <laughs> 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 നല്ലൊരു സ്പൈസി സ്നാക്ക് ആണ് എന്താണ് നോമ്പ് തുറക്കി വേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ കട്ലറ്റ് സമോസ ചിക്കൻ റോള് ചുട്ടിപ്പത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ടാണോ ഇത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ സ്പൈസിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അതെ സ്പൈസിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഇക്കാക്കൊന്നും സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെയും അത് വറുത്ത് കോരി എണ്ണ വറുത്ത് എണ്ണയിൽ എന്നെ വീണ്ടും കോരി ഒരു പ്രാവശ്യം വറക്കണ്ട പിന്നെ പ്രാവശ്യം മസാല വഴറ്റാണ് എടുക്കും വാങ്ങിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെതായിരിക്കും അപ്പൊ കൊറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മക്കൾക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കബാബ് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കുക കട്ട്ലറ്റ് വറക്കുമ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ണി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് അടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ മുഴുവനോടെ എടുത്ത് അടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മുട്ട നല്ല നമ്മള് മഞ്ഞയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു വരും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പതഞ്ഞു വരലുണ്ടാവില്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കബാബും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസി മുക്കാം നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്യണം അല്ലേ മസാല ഒന്നും പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത തരത്തിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം ഷേപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം 
ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ സിമ്മില് വെച്ചാൽ മതിയാവും ബാബൂടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണ നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ് കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ എന്തായാലും എല്ലാവരും അടുത്ത നോമ്പിന് എന്തായാലും ഇത് ഈ സ്നാക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ എല്ലാവരും ഈ വിഭവം എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത വിഭവമായി വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ മാസലാമ